Hey guys, what's up? This is Shubhri from eGadgets for you. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप नोट 9 खरीदते हो तो द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको तुरंत करना चाहिए आपके नोट 9 पे ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी और बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस आपका नोट 9 जो है वो यूज कर पाओगे सो विदाउट फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले दोस्तों आपका जो नोट 9 आता है वो क्वाड एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है तो आप जरूर चाहोगे कि आपका नोट 9 में सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले हो तो नोट 9 जब आप खरीदते हो उसके बाद ये स्क्रीन रेजोल्यूशन में आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले पे जाने के बाद तो बाय डिफॉल्ट आप देख पाओगे कि यहां पे ये फुल एचडी प्लस सेलेक्ट किया हुआ रहता है WQHD प्लस सिलेक्ट नहीं रहता है तो ये आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपका नोट 9 पे आए तो ऑब्वियसली बैटरी कंजम्पशन को सोचते हुए ये फुल HD प्लस पे सिलेक्ट रहता है लेकिन अगर आप चाहते हो तो क्वाड HD प्लस आप सिलेक्ट कर सकते हो यहां पे तो सो सेकंड जो कस्टमाइजेशन है उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले में ऐसे जाना पड़ेगा फिर जाके आपको यहां पे नेविगेशन बार पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आप अब यहां पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके नेविगेशन बार के लिए शो एंड हाइड बटन जो रहता है ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है अगर आप चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो लेकिन जो कस्टमाइजेशन यहां पे है वो जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है बटन लेआउट लास्ट में देखोगे ये बटन लेआउट जो है यहां पे आपको जाना पड़ेगा फिर रीसेंट होम पैक ये कौन से सेटिंग पे आप लाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है नॉर्मली ज्यादातर एंड्राइड पे अगर आप सैमसंग यूजर नहीं हो तो बैक होम रीसेंट ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है अगर आप चाहते हो तो इस, इसको यहां पे इस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो एंड ऑब्वियसली जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये जो नेविगेशन बार है ये कौन से कलर में आप चाहते हो वो आप यहां पे इजीली सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप नोट यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्टाइलस पेन का यूज होगा ही होगा अगर आप स्टाइलस पेन ऐसे खोलते हो तो यहां पे ये जो ऑप्शंस आता है जो कि पहले नोट सीरीज में भी आता है आ, आता था वैसे तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पे सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहां पे जैसे आप सभी को पता है कि एस पेन पे रिमोट लगाया हुआ है तो ये एस पेन एस पेन रिमोट बोल के जो ऑप्शंस है ये ऑप्शन में आप जा सकते हो जाने के बाद यहां पे सारे कस्टमाइजेशंस है जो कि आप कर सकते हो मतलब कैमरे में जाके सिंगल प्रेस अगर आप करोगे इस पेन को तो क्या करेगा डबल प्रेस करोगे तो क्या करेगा सो so, ये सारे कुछ कस्टमाइजेशन जो ऑप्शंस है वो सब कुछ आप यहां पे कॉन्फिगर कर सकते हो दोस्तों तो उस हिसाब से वो प्ले पॉज स्किप जो भी हो वो सब कुछ ये आपके इस पेन के मदद से यूज कर सकते हो आपके नोट 9 पे एंड ऑब्वियसली यहां पे एक और चीज है कि होल्ड डाउन पेन बटन टू मतलब अगर आप ये बटन जो है वो थोड़े देर के लिए ऐसे प्रेस करके रखते हो तो कौन सा ऐप खोलना चाहते हो आप वो भी कॉन्फिगर कर सकते हो यहां से जैसे कि मैं यहां पे कैमरे को सेलेक्ट करके रखा हो कि लॉन्ग प्रेस में इसको ऐसे करूंगा लॉन्ग प्रेस कुछ सेकंड के लिए करूंगा जैसे आप देख सकते हो कि ये कैमरा खुल गया है तो सो 2018 में आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एडवांस फीचर्स तो रहेगा ही रहेगा तो सेटिंग्स में जाके एडवांस फीचर्स में अगर आप जब जाते हो तब यहां पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट कैप्चर पाम स्वाइप टू कैप्चर डायरेक्ट कॉल स्मार्ट अलर्ट इजी म्यूट ये सारे ऑप्शंस जो है ये सारे कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो ये कस्टमाइज करना जरूरी है मतलब कितना और आसान बना सकते हो अपने लाइफ थ्रू दिस पर्टिकुलर स्मार्टफोन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे कि ये फिंगर सेंसर जेस्चर्स इसको मैं ऐसे ऑन कर देता हूं ये फिंगर सेंसर जेस्चर्स जो है ये ऑन करने से आपके सारे जो फिंगर सेंसर माने जो जेस्चर्स है आपके फिंगर्स का उस हिसाब से आप अपने स्मार्टफोन्स को यूज कर सकते हो एंड इसको छोड़कर भी एक और चीज यहां पे है जो कि मैं दिखाना चाहता हूं या फिर ये मल्टी विंडो है ये मल्टी विंडो जो है यहां पे जाके आप देख सकते हो कि टच एंड होल्ड द रीजन बटन्स टू चेंज द करंट टैब फ्रॉम फुल स्क्रीन टू स्प्लिट स्क्रीन व्यू मतलब आपका जो आ, ये बटन है ये बटन प्रेस करने से आपका ये रीसेंट ऐप्स आइकंस जाता है तो अगर आप ये ऑन करते हो तो ये रीसेंट बटन बटन्स को अगर आप ऐसे होल्ड करके रखोगे तो ये होल्ड करने के बाद ये स्प्लिट स्क्रीन व्यू दे देगा तो ये आप चाहते हो तो हां इसको ऑन कर देना है आपको तो वो भी आप यहां पे ऐसे ऑन कर सकते हो ये पॉप अप व्यू एक्शन जो है ये पॉप अप व्यू एक्शन ऑन करने से क्या होगा आप जैसे यहां पे एनिमेशन पे दिखा रहा है कि ये जो पूरा बड़ा स्क्रीन है 6.4 इंच का डिस्प्ले दिखा रहा है इसको ऐसे पकड़ के आप ये छोटा कर सकते हो दोस्तों तो ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है आपके नोट 9 पे लेकिन आपको ऑन करना पड़ेगा पहले से नहीं तो ये नहीं होगा दोस्तों आज के डेट में अगर आप कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हो तो बहुत सारे
तो उसको आप हाइड करना चाहते हो तो वो भी आप ये सेटिंग्स के जो वर्टिकली थ्री डॉटेड लाइंस है वहां पे जाके होम स्क्रीन सेटिंग्स पुल का जो ऑप्शन है ये होम स्क्रीन सेटिंग्स में आप जा सकते हो होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके हाइड एप्स बोल के ये आइकन आता है तो ये आने के बाद जो जो एप्स को आप सिलेक्ट करोगे तो वो सारे हाइड एप्स में चला जाएगा एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो ये पिक्स पी होम जो है ये पिक्स पी होम ऐसे चला आता है अगर आप चाहते हो कि ये पिक्स पी वो होम यहाँ पे ना आए और इसका रिमूव करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग प्रेस ऐसा करना होगा ये लॉन्ग प्रेस जब आप करोगे तो ये सारे स्क्रीन ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे आके ये पिक्स पी होम जो है इसको आप ऐसे ऑफ कर दो तो फिर ये देखना कि ये ऑफ हो जाता है अगर आप ये जरूरत नहीं है तो वो आप ऑफ कर सकते हो पर्सनली मुझे कोई जरूरत वो नहीं आता है तो वो मैं ऑफ कर देता हूँ हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे डेडिकेटेड बिग्स भी बटन है जो कि ये वॉल्यूम रॉकर्स के नीचे है तो वो अगर प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली बिग्स भी ऐसे चला आएगा तो बिग्स भी का कोई भी काम हो यहाँ से अभी आप कर सकते हो दोस्तों तो सब के स्मार्टफोन्स पे जब आप मीडिया फाइल्स चलाते हो मतलब कोई भी गाना हो कोई भी मूवीज हो कुछ भी वीडियोस हो तो वो आप चाहोगे कि जितना इजीली वो उसको कस्टमाइज कर पाओगे तो इसके लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में पहले जाना पड़ेगा और फिर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाकर आप देख सकते हो कि यूज वॉल्यूम कीज फॉर मीडिया मतलब कंट्रोल द मीडिया वॉल्यूम बाई डिफॉल्ट वेन यू प्रेजर्व वॉल्यूम कीज ये ऑफ रहता है ये ऑन करने से बाय डिफॉल्ट कोई भी मीडिया फाइल में आप वॉल्यूम की इसको अप एंड डाउन करोगे तो वो स्ट्रेट मीडिया वॉल्यूम को अप एंड डाउन करेगा किसी और को नहीं करेगा दोस्तों बस स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो कि एडवांस के नीचे ये साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट है अब दोस्तों यहाँ पे बताना जरूरी है कि यहाँ पे डुअल स्पीकर है आपके नोट नाइन पे मतलब स्पीकर ग्रिल्स और ईयर पीस जो है ये दोनों मिला के आपको साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है ये डॉल पे एटमस जो है ये डॉल पे एटमस का अगर आप ऑन करोगे तो ये डुअल स्पीकर का मजा आप ले पाओगे सराउंड साउंड सिस्टम का मजा भी आप ले पाओगे अब इसको छोड़कर यहाँ पे बास ट्रेवल इंस्ट्रूमेंटल वोकल ये सारे कुछ आप अपने हिसाब से एडवांस करके कॉन्फ़िगर भी यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों आपको तो पता ही चल गया होगा कि सैमसंग की फ्लैगशिप मॉडल्स पे हमेशा ये एज आपको मिल जाता है ये एज आप अपने मनपसंद हिसाब से कन्फिगर कर सकते हो रिसेंट कॉन्टैक्ट को भी आप ला सकते हो जो जो कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली आप कॉल करना चाहते हो अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एज पैनल को भी ये सेटिंग्स में जाके जैसे यहाँ पे ये सेटिंग्स है ये सेटिंग्स में जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्या क्या ऑप्शन आप लाना चाहते हो वो सारे कुछ यहाँ पे भी आप ला सकते हो जो भी सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन फिर से आपको एज व्यू में चला आएगा तो ये एज पैनल को भी आप कन्फिगर कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि एज पैनल ना रहे तो इसको आप ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों तो ये सारे ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट आता है जो कि आपको करना चाहिए ठीक तरीके से अगर आप यहाँ पे जाते हो मैं एक और चीज दिखाता हूँ कि ये जो एच पैनल हैंडल यहाँ पे आता है ये एच पैनल हैंडल को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेवल मतलब ये जो एच स्क्रीन है आपका ये एच स्क्रीन का जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी को भी आप ऐसे एडिट कर सकते हो आइकन्स को स्मॉल लार्ज सारे कुछ ये कर सकते हो यहाँ पे आपके नोट नाइट पे यहाँ पे एल ई पैनल भी आपको मिल जाता है वो कॉन्फ़िगर करने के लिए बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है पहले आपको डिस्प्ले में ऐसे जाना पड़ेगा फिर डिस्प्ले में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेटस पार है ये स्टेटस पार में जो है वो शो रिसेंट नोटिफिकेशन ऑनली ये जो ऑप्शन है ये मैं ऑन करके कर रखा हूँ लेकिन बाई डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है मतलब द थ्री मोस्ट रिसेंट नोटिफिकेशन आइकन्स जो है आपके स्टेटस बार की वो आइकन्स अगर आप चाहते हो तो ये ऑन करने से वो थ्री मोस्ट रिसेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएगा बैटरी परसेंटेज देखना चाहते हो तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो उस हिसाब से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है और एल इंडिकेटर का अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से ऑफ और यहाँ से ऑन आप कर सकते हो अब इसको छोड़कर भी एक और ऑप्शन है जिसको मैं बोलता हूँ ब्लू लाइट फिल्टर वो दिखाने के लिए आपको डिस्प्ले में जाके ये जो ऑटो ब्राइटनेस है ऑटो ब्राइटनेस के नीचे ये ब्लू लाइट फिल्टर है मतलब अगर आप नाइट कंडीशंस में कुछ रीडिंग करना चाहते हो कुछ पढ़ना हो या फिर आपके फोन को ऐसे ही सार्व कर रहे हो तो वो रेस ऑफ लाइट को घटाने के लिए ये ब्लू लाइट फिल्टर को आप ऑन कर सकते हो ये ऑन करने से ये देखना ये जो स्क्रीन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ये आपके आंखों के ऊपर उतना स्ट्रेन लाएगा नहीं और आपका सूदिंग एक्सपीरियंस रहेगा नाइट टाइम में आपके मोबाइल के साथ यूज करने के लिए या फिर नोट नाइन के साथ कुछ भी रीडिंग्स करने के लिए कोई भी यूसेजेस लाने के लिए एंड लास्टली दोस्तों इसके पहले कोई ना कोई स्मार्टफोन तो आप यूज कर ही रहे हो तो उससे
तो वो भी आप इजिली ला सकते हो इसके लिए मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका कार्ड में ऊपर में यहाँ पे दे रहा हूँ वो फॉलो करके आप वो सारे स्टेप्स कर सकते हो ताकि आपका तो पुराने फोन में जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है डेटा है एप्स है वो एक ही साथ आपके नया फोन सैमसंग गैलेक्सी नोट नाइन में चला आएगा तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पे तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए सो दैट विल बी गाइड बाइक पढ़ना